Hello everyone. Welcome back to my channel 24/7 English. Today I am here with the second poetry of Flamingo by the title An Elementary School Classroom in a Slum. So before beginning the poetry, let's discuss about the title. An Elementary School Classroom in a Slum written by Stephen Spender. Elementary school matlab first to eighth standard ke bacche उस क्लासरूम के बारे में डिस्कस किया है एंड स्पेशली कहां का है ये स्लम एरिया का जैसा कि हम स्लम एरिया के बारे में बारे में ऑलरेडी लॉ स्प्रिंग में पढ़ चुके हैं सो so, स्लम एरिया में कैसे बच्चे होते हैं क्या उनके थॉट्स होते हैं क्या उनके ड्रीम्स होते हैं कैसे सराउंडिंग्स में वो रहते हैं ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि उन बच्चों के ड्रीम्स ऐसे नहीं होंगे कि वो बहुत हाई फाई कुछ सोचे या कुछ बनना चाहे सो so, उस क्लास के बारे में यहाँ डिस्कस किया है ये बताया है हमें और क्लासरूम जैसे ही नाम आता है आप खुद विजुअलाइज कर सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं कि एक रूम जिसमें बच्चे बैठे हैं क्लासेस चल रही हैं वॉल्स पे चार्ट्स लगे हैं मैप्स लगे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स लगे हैं और एक प्रॉपर एयरी वेल लिट रूम जिसको हम कहेंगे जो प्रॉपर लाइट आ रही है प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है ऐसा रूम लेकिन स्लम का रूम ऐसा नहीं होता तो स्लम एरिया में अब स्कूल कैसा होता है और क्लासरूम कैसा होता है वी विल डिस्कस इन दिस पोएट्री सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट लेट्स टॉक अबाउट द पोएट स्टीफन स्पेंडर हु वॉज बॉर्न इन 1990 एंड डाइड इन 1995। ही फाइव ही इज नोन एज अ इंग्लिश पोएट एज वेल एज एसेस्ट एसेस्ट मतलब जो एस लिखता है एस आपके लिटरेरी वर्क के लिए या किसी मैगजीन में पब्लिश करवाने के लिए या कहीं और पब्लिश करवाने के लिए जो एस लिखते हैं वी कॉल देम एस एस्ट सो ही वॉज एन एस एस्ट ऑल्सो ही लेफ्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट टेकिंग डिग्री एंड वेन टू बर्लिन बर्लिन हम पढ़ चुके हैं जर्मनी की कैपिटल है और हमने द लास्ट लेसन में ऑलरेडी पढ़ा है कि बर्लिन में चला गया नाइनटीन थर्टी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर और पूरा डिग्री भी कंप्लीट नहीं किया बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए और पॉलिटिक्स ज्वाइन किया या नहीं ये तो बात की बात वो अपने आप को कैसे जानने लग, पहचानने लगे वो ये जान कहलाना चाहते थे अपने आप को दैट ही इज अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट अब सोशलिस्ट कौन होता है जो सोसाइटी के बारे में लिखता है सोसाइटी के बारे में सबको डाइवर्स सोसाइटी के बारे में बताता है एंड पैसिफिस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव इन पीस पीस और जिसको हम कहेंगे कि नॉन वायलेंस में बिलीव करता है जो नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोई वॉर हो दैट पर्सन इज नोन एज पैसिफिस्ट ही हैड कंसेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन अब उनका बेसिक थीम क्या है पोइट्रीज का या बाकी लिटरेरी वर्क का कि सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन सोशल इनजस्टिस का मतलब कि सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट हमने कैटेगरीज बनाई हुई है क्लासेस बनाई हुई है उसमें कितना इनजस्टिस है लोअर क्लास के साथ और कितना इन इक्वालिटी है मतलब एक रिच और एक पुअर के बीच में कितना डिफरेंस है कितना इन इक्वालिटी है दैट हैज बीन शोन इन हिज वर्क नाउ वी हैव गिवन दैट ही हैज रिटन मेनी बुक्स सच एज पोएम्स ऑफ डेडिकेशन द एज ऑफ बींग द क्रिएटिव एलिमेंट द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी एज वेल एज वर्ड विद इन वर्ड सो हियर the poetry we have an elementary school classroom in a slum before you read have you ever visited or seen an elementary school in a slum what does it look like ab hamesha aapko poet ne before you read karke ek ek tag line di hui hai ek line likhi hui hai uska purpose kya hai ki aap jab poetry start karte hain to ek thoda sa picture apne mind mein create kar le ek image bana le so that you can understand it in a better way तो so, यहाँ ये कहते हैं कि क्या कभी आपने स्लम एरिया के एलिमेंट्री स्कूल को देखा है कैसे बच्चे होते हैं कैसा क्लासरूम होता है कितना डेडिकेटेड टीचर्स होते हैं कितना अच्छे से उनको पढ़ाया जाता है ये सब चीजें क्या आपने कभी नोटिस किया है नाउ लेट्स कम टू द पोएट्री फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉन राउंड पार्लर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स गस्टी वेव्स मीन्स लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज मतलब ऐसा जिसके पास कोई प्रिविलेज नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है प्रिविलेज का मतलब किसी भी तरह का कोई बेनिफिट उसको नहीं मिला हुआ है जैसे 
हम कहते हैं कि रिच चिल्ड्रन होते हैं या रिच पीपल के जो बच्चे होते हैं उनके पास प्रिविलेज उनकी प्रिविलेज लाइफ होती है प्रिविलेज लाइफ मतलब उनकी लाइफ में बहुत सारी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं बट यहाँ इन बच्चों के साथ ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं उनकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी कोई मौका किसी तरह का नहीं है कुछ नया करने का सो दैट वाई दैट्स वाई ही सेज फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स की उनकी लाइफ में दूर दूर तक कहीं भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज ऐसे प्रिविलेजेस ऐसी फ्रेश एयर देखने को नहीं मिलती उनकी लाइफ इन सब चीजों से कोसों दूर है दीज चिल्ड्रन फेसेस और ये उनके फेस से ही पता चलता है जैसे हम कहते हैं कि हमारा फेस जो है वो हमारे सारे इमोशंस को इजीली बता देता है और वी कैन से दट आर फेस इज द मिरर ऑफ ऑल इमोशंस सो यहाँ पर इन बच्चों के फेसेस को देखकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल डल फेसेस है दूर दूर तक इनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी कोई प्रिविलेज कोई फ्रेश एयर्स का कोई नामोशान नहीं है लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड द पार्लर किस तरह से बताया उनके बच्चों को कंपेयर किया इसने लाइक रूटलेस वीड्स रूटलेस वीड्स मतलब वीड्स वीड्स क्या होते हैं अनवॉन्टेड प्लांट्स आपने देखा होगा प्लांट्स के साथ कुछ प्लांट्स अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं तो उन्हें हम उखाड़ कर फेंक देते हैं दोज प्लांट्स आर नोन एज वीड्स और यहाँ ये कहता है रूटलेस वीड्स मतलब जब उखाड़ देते हैं उनकी रूट्स हट जाती हैं, टूट जाती हैं, तो दीज चिल्ड्रन आर जस्ट लाइक दो रूटलेस वीड्स जिनकी किसी को भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है द हेयर टर्न राउंड देअर पार्लर पार्लर मीन्स फेस उनके फेस पे उनके बाल टूट के बिखरे हुए हैं जैसे नॉर्मली आपने बच्चों को देखा होगा एनसीडी के बच्चे जो बहुत ही स्लम uh, एरिया में या पुअर uh, कंडीशन में रहते हैं वहां के बच्चों के फेसेस को आपने नोटिस किया होगा कि जब वो मॉर्निंग में स्कूल आते हैं तो प्रॉपर ना फेस वॉश किया होता है ना ढंग से कॉम किया होता है ऐसे ही उठ के स्कूल चले आते हैं कई बार यूनिफॉर्म भी प्रेस होती है नहीं होती है यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म पह, पहनी भी नहीं होती है या कई बार अपने शूज भी नहीं पहने हैं ऐसे ही चप्पल्स में ही चले आते हैं स्कूल तो उस तरह के बच्चे ये हैं द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड अब एक लड़की बैठी है वो बताता है टॉल गर्ल अपनी एज से बड़ी हो सकती है वो और इसलिए वो बाकी बच्चों से टॉल है विथ हर वे डाउन हेड उसका हेड जो है वो वे डाउन मतलब उसके वेट की वजह से झुका हुआ है अब वो वेट कैसा है वो वेट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी हो सकता है कि उसके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं शर्म की वजह से भी हो सकता है कि वो शर्म की वजह से या जैसे बहुत टाइम से एक ही क्लास में बैठी है तो शर्म की वजह से उसका हेड जो है वो डाउन है या और भी कोई रीजन हो सकता है तो ऐसी लड़की बैठी है क्लास में द पेपर सीमिंग बॉय अब एक लड़का अलग से बताया है बिल्कुल पेपर सीमिंग बॉय मतलब बिल्कुल पेपर जैसा पेपर जैसा मतलब कि बिल्कुल स्लिमेंट्रिक माल नरिश चाइल्ड जिसको खाने को प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता विथ रैट्स आई अब वो बताते हैं कि उसकी आंखें कैसी हैं रैट्स आईज जैसी रैट्स आईज मतलब रैट की आंखें यानी चूहे की आंखों जैसी उसकी आंखें हैं अब चूहे की आंखें जो है वो क्या सर्च करती हैं वो हमेशा खाना ढूंढती रहती है तो उसी तरह से उसकी लड़के की आंखें बताई हैं वो उससे कंपेयर किया है कि वो उसकी आंखें भी हमेशा खाना ही ढूंढती रहती हैं उसको पढ़ाई में या किसी तरह के कुछ लेसन में कोई इंटरेस्ट नहीं है बस वो ये चाहता है कि उसको कहीं से खाना मिल जाए और वो खा ले द स्टंटेड अनलकी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स आप बताता है क्या स्टंटेड मतलब जिसकी बॉडी ग्रो नहीं की है स्टंट ग्रोथ की बॉडी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुई है अनलकी ईयर ईयर हेयर ईयर इज सक्सेसर सक्सेसर मतलब वारिस की जैसे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चे को मिलती है फिर वो आगे बच्चा अपने बच्चों को वो प्रॉपर्टी पास ऑन करते हैं तो वो सारे उसके सक्सेसर बनते जाते हैं उसके ईयर्स बनते जाते हैं सो यहाँ पे ये बच्चा जो है इसको बताया है कि ऑल दो ही इज अयर ही इज अयर मीन्स वारिस तो है लेकिन अनलकी है क्यों क्योंकि उसे विरासत में क्या मिला है ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटेड अ फादर्स नाल डिजीज बोन्स उसकी मुड़ी हुई हैं जैसे उसके फादर के साथ था डिजीज वही डिजीज गनाल डिजीज मतलब बहुत ही पुरानी ऐसा बोन्स का डिसऑर्डर जिसमें वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई वो सेम डिजीज उसको भी पास ऑन कर दी गई मतलब उसको विरासत में एक डिजीज मिल गई है बीमारी मिल गई है जिसकी वजह से वो फुली ग्रो नहीं हो पाया हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क अपने डेस्क पे बैठा है अपने लेसन पढ़ रहा है एट बैक ऑफ द डेम क्लास वन नोट अनोटेड स्वीट एंड यंग अब एक लड़का एट द बैक ऑफ द डिम क्लास अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया कि क्लासरूम में वेल लिट क्लासरूम होता है वेल लिट मतलब प्रॉपर लाइट होती है बट यहाँ स्लम का स्कूल दिखाया है तो वो कहते हैं कि डिम क्लास मतलब प्रॉपर लाइट नहीं है द लाइट लाइट आर वेरी 
डिम बहुत कम लाइट्स हैं और वहां पर पीछे एक लड़का अननोटेड जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है अ स्वीट एंड यंग छोटा सा प्यारा सा बच्चा पीछे बैठा है हिज आईज लिव इन ड्रीम्स और उसकी आंखें कहाँ है उसकी आंखें ड्रीम्स में खोई हुई है मतलब वो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ है ऑफ स्क्स गेम्स इन ट्री रूम अदर दैन दिस अब कहा उसकी ड्रीम्स कहाँ बने स्क्ल के गेम में स्क्ल यानी गिलहरी गिलहरी के गेम्स के अंदर उसका ध्यान है मतलब उसके ड्रीम्स में भी उसके वो इमेजिन कर रहा है जैसे स्क्ल के गेम्स को देख रहा है इसका क्या मतलब है कि पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि वो ही इज नॉट फुली इन्वॉल्व इन द क्लास रूम ऑल दो ही वॉन्टेड टू गो आउट साइड ऑफ द क्लास बाहर जाके नेचर को एंजॉय करना चाहता है नेचर के क्लोज जाना चाहता है और और क्या देख रहा है उसके ड्रीम्स में ट्री रूम जैसे कि ट्रीज के अंदर रूम्स होल बनाए होते हैं उस होल के अंदर गिलहरी रहने लग जाती है या कोई और छोटे मोटे बर्ड्स रहते हैं अदर देन दिस यहाँ सब चीजें उसकी ये बताता है कि इस ग्लूमी क्लासरूम इस सैड क्लासरूम के अलावा इस ड्रीम क्लासरूम के अलावा उसके ड्रीम्स जो है वो कहाँ पे खोया हुआ है वो वो स्क्ल गेम्स में खोया हुआ है ट्री रूम में उसका माइंड है वो बाकी सब चीजों पर ध्यान उसका नहीं है Now the second stanza <clears throat> on sour cream walls donations Shakespeare's head cloudless at dawn civilized dome riding all cities now what he says on sour cream walls sour cream walls matlab ki jo walls hain deewaren hain unka color cream color ka hai but wo itna purana fade ho chuka hai jaise hum isko comparison kiya hai ki se sour cream se sour matlab sour means खट्टी क्रीम जो खराब हो जाती है तो सॉर क्रीम उनकी वो हो चुकी है यानी उनकी दीवारें जो हैं वो ऑलमोस्ट खराब हो चुकी है रॉटन हो चुकी हैं, डिके हो चुकी हैं, खत्म हो गई हैं, और उनके ऊपर वो कलर किया है और प्लस बॉल्स पे क्या लगे हैं डोनेशन डोनेशन मतलब जैसे इस्लाम एरिया आपका स्कूल है तो गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं उनको जो स्कूल में डोनेशन दे चले जाते हैं जैसे आपने देखा होगा कई मंदिरों में लिखा होता है कि इतने इस इंसान ने इतना दान दिया इतना दान दिया इस तरह से वहां पे डोनेशन के नेम्स लिखे हुए हैं वहां पे लोगों के प्लस शेक्सपियर्स हेड शेक्सपियर्स हेड का मतलब है कि शेक्सपियर की पिक्चर लगाई हुई है अप टू हिज बास्ट मतलब अपर पोर्शन सिर्फ उसका हेड है और वो पिक्चर वहां पे लगाई हुई है एज यू ऑल आर अवेयर ऑफ शेक्सपियर शेक्सपियर इज वेरी वेल नोन एज द फादर ऑफ लिटरेचर शेक्सपियर को हम फादर ऑफ लिटरेचर कहते हैं क्योंकि उन्हीं ने ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि लिटरेचर की शुरुआत की है जो कॉमेडीज ट्रेजिडीज सोनेट्स वो सब कुछ शेक्सपियर से ही स्टार्ट हुए थे और उनको बहुत लोगों ने आगे फॉलो किया तो वहां पर शेक्सपियर का हेड मतलब शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है अब शेक्सपियर की पिक्चर के थ्रू वो क्या बताना चाहते हैं कि शेक्सपियर ही वॉज द मोस्ट लिटरेट पर्सन क्योंकि लिटरेचर इतना लिखा है तो बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं तो वो ही वॉज द मोस्ट लिटरेट पर्सन और उसकी पिक्चर वहां लगाई है उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्लाउडलेस एट डॉन डॉन मीन्स मॉर्निंग टाइम तो मॉर्निंग टाइम में उनके लिए क्लाउडलेस मतलब क्लाउड से हटा हुआ क्लाउड्स नहीं है स्काई में सिविलाइज रोम राइडिंग ऑल सिटीज अब पूरे एरिया में सिटी में पर्टिकुलरली नॉट इन द इस्लाम एरिया दे आर टॉकिंग अबाउट द सिटी सिटी के एरिया में सिविलाइज डोम्स सिविलाइज डोम्स मीन्स द पॉइंट वॉन्ट्स टू इंडिकेट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट कि सिटी में तो बहुत डेवलपमेंट हुई है मॉर्निंग का टाइम है मॉर्निंग uh, के टाइम में या आपका डॉन जो है डॉन मीन्स मॉर्निंग टाइम तो मॉर्निंग के टाइम में क्लाउडलेस टाइम स्काय है और वहां पे सिटी में बहुत अच्छा कहते हैं मौसम है सिविलाइज डोम्स राइडिंग ऑल सिटीज की पूरे सिटी में अलग अलग बड़े बड़े डोम्स बनाए हुए हैं यानी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं बेल्ट फ्लावरी टेरलीज वैली और आगे क्या बताता है कि बेल्ट फ्लावरी टेरली वैली ओपन हैंडेड मैप अब ये सब चीजें उनके वॉल्स पे लगे हुए हैं यानी सिटी का सीन जो है वो इतने सुंदर सा वो उनकी वॉल पे लगा है प्लस उसके साथ एक उन्हें सीनरी सॉर्ट ऑफ लगाई हुई है जिसमें टारलीज वैली दिखाई हुई है टारलीज वैली इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रिया तो ऑस्ट्रिया में फ्लारी मतलब फूलों से भरी हुई बेल्ट और वहां पे वो दिखाया हुआ है कि जिसे आपने नोटिस किया होगा कि उसमें बफालो सॉरी कावस वगैरह के गले में घंटी बांध देते हैं और वो जहां जहां जाती है वो आवाज आती रहती है उस तरह के बेल जो वहां पे वो सब दिखाए हुए हैं ऐसी भी पिक्चर्स वहां लगी है क्लासरूम में ओपन हैंडेड मैप्स और इसके साथ साथ ओपन हैंडेड मैप मीन्स द मैप्स विच आर मेड बाय द पीपल दिमसेल्स 
कि लोगों के अपने सेल्फ मेड मैप्स जो है वो वहां पर लगाए हुए हैं ऐसे मैप्स लगे हुए हैं अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड जो वही दिखाते हैं कि सिर्फ स्लम ही नहीं एक बहुत बड़ा वर्ड है इसके बाहर जाओ तो एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देअ वर्ड लेकिन इन बच्चों के लिए ये वर्ड कोई मैटर नहीं रखता ये मैप्स कोई मैटर नहीं रखते इनके लिए इनकी लाइफ में इनका कोई वैल्यू नहीं है इनके लिए वर्ड क्या है ये विंडोज है क्योंकि इन विंडोज के ही थ्रू वो बाहर देख सकते हैं बाहर की चीजों को एंजॉय कर सकते हैं तो इसलिए ये विंडोज जो है वो इनके लिए एक वर्ड है वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग अब आगे पोइट कहता है कि ऐसा वर्ड वर्ड उसने बताया कि वो जो विंडोज है उनके क्लासरूम में वो उनके लिए वर्ड का काम करती हैं। बट ऐसा वर्ड जहां पर इन बच्चों का फ्यूचर जो है दैट इज पेंटेड विद अ फॉग फॉग मीन्स मिस्ट धुंध कि ऐसा उनका वो वर्ड ऐसा है जहां पे इन बच्चों का फ्यूचर फॉग से पेंट किया हुआ है फॉग से पेंट किया हुआ मतलब कि फॉग से वो पेंट तो कर दिया लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही उड़ जाएगा वो धुंध उड़ जाएगी और वो साफ हो जाएगा इसका मतलब उनका कोई फ्यूचर नहीं है अ नेरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेट स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड नाउ अ नेरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेट स्काई लेट स्काई मीन्स डल स्काय जो पोल्यूशन की वजह से ग्रे हो चुका है डल हो चुका है और यू कैन से डिप्रेस स्काय क्योंकि स्काई को हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी फ्रेशनेस आती है लेकिन वो स्काई कैसा होना चाहिए वो बिल्कुल ब्राइट ब्लू होना चाहिए लेकिन जब वो क्लियर स्काई नहीं होता वो बहुत ही पोल्यूशन से भरा हुआ तो, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता तो यही वो कहते हैं नैरो स्ट्रीट बिल्कुल पतली सी जो गली है जहां पर उनके स्कूल हैं उनके घर हैं और वो आगे जाके कहा सील हो जाती है वो उस डल ग्रे डिप्रेसिंग स्काई की तरफ जाके सील हो जाती है मतलब सील होने का मतलब कि उनका फ्यूचर वहां जाके लॉक हो जाता है सील हो जाता है बंद हो जाता है मतलब उसके आगे उनका फ्यूचर है ही नहीं उनका फ्यूचर इन नैरो स्ट्रीट्स के अंदर ही है एंड फार फार फ्रॉम रिवर्स रिवर्स केप्स स्टार्स ऑफ वर्ड स्टार्स ऑफ वर्ड मीन्स लिटरेचर से मतलब कि उनका लर्निंग से लेकर या नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है वो रिवर्स से बहुत दूर है केप से स्टार्स ऑफ वर्ड से मतलब नॉलेज से लर्निंग से इन सबसे बहुत दूर है केप्स हेयर द वर्ड द राइट पोइट हैज यूज केप्स केप्स का मतलब होता है अपॉइंटेड पीस ऑफ लैंड जहां पे सी के साइड में मतलब आप ये कहेंगे कि तीनों साइड से सी होता है और एक पॉइंटेड सा पीस लैंड का होता है जहां पे उसके तीनों साइड पे सी होता है जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सीन द मैप ऑफ कन्याकुमारी तो वहां पे आप ये नोटिस करेंगे बिल्कुल लास्ट में एंड पॉइंट पे जो है हमारे अर्थ का वो उसका इंडिया का तो वहां पे उसको बोलते हैं के तो इन सब चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं है ये सब चीजें इनसे बहुत दूर हैं श्योरली शेक्सपियर इज विकेट नाउ ही सेज विकेट विकेट क्यों कहते हैं क्योंकि उनके लिए शेक्सपियर का कोई मीनिंग नहीं है शेक्सपियर उनके लिए यूजलेस है क्यों क्योंकि उनको लर्निंग से नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है और शेक्सपियर को यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है लिटरेचर का दैट ही इज द मोस्ट लिटरेट पर्सन ही इज गिवन हियर एज एन एज अ सिंबल ऑफ नॉलेज तो उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है बट शेक्सपियर यहाँ पे उनको टेम्प्ट करता है मतलब उनका उनको लालच देता है द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्प्टिंग दम टू स्टील और जो उनके क्लासरूम्स में मैप्स भी लगे हैं वो भी बैड एग्जाम्पल बैड एग्जाम्पल क्यों बोला है क्योंकि उनकी लाइफ में उन मैप्स का कुछ आ, कोई वैल्यू नहीं है कोई आ, स्पेस नहीं है उनकी लाइफ में क्यों क्योंकि उन मैप्स में जहां वो बच्चे रह रहे हैं उस जगह को तो वो मैप शो करता ही नहीं है तो उस मैप का उनकी लाइफ में क्या फायदा जो अलग अलग कंट्रीज को तो दिखा रहे हैं लेकिन जिस जगह पे वो बच्चे रह रहे हैं उस जगह को वो शो नहीं कर रहा है फुल लाइफ विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पिंग दम टू स्टील अब वो बच्चे ऐसे हैं जो शिप्स को देखते हैं सन को देखते हैं सन मतलब ब्राइटनेस को देखते हैं ओपननेस को देखते हैं नेचर को देखते हैं एंड लव टेम्पिंग दम टू स्टील और उनको ऐसा मन करता है कि हम ये सब चीजें चुरा लें चुरा लें मतलब कि हम यहाँ पर ही खो जाएं हमें और कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े मतलब वो नेचर में जाना चाहते हैं वो नेचर के क्लोज होना चाहते हैं लेकिन उनकी लाइफ जो है वो स्लम में आके रुक गई है For lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night, 
on their slag hip. These children wear skins peeped through by bones and spectacle of steel. Now he says that first lives that slyly turn in their cramped holes. कि इनकी लाइफ जो है वो बहुत बुरी तरह से इनके क्रैम्प्ड होल्स मतलब जो छोटे छोटे घर हैं क्रैम्प्ड मुड़े तुड़े से घर बताए हैं उनके अंदर बंद रह गई है वहीं पे वो बेचारे टर्न करते रहते हैं फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट कि इनकी लाइफ फॉग से शुरू होती है और एंडलेस नाइट मतलब खत्म ही नहीं होती फॉग से शुरू होती है मतलब कि मिस से धुंध से कि कुछ भी क्लियर नहीं है लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं है कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है कैसे करना है वो सब चीजें कुछ नहीं मालूम इनको तो वहां फॉग से शुरू होकर और एक ऐसी नाइट पर ले जाती है जिस जो एंडलेस है जिसका कोई एंड ही नहीं है मतलब वो अंधेरा कभी भी खत्म होने वाला नहीं है उनके लिए ऑन देअर स्लैग ही दिस चिल्ड्रन वियर स्किन पेट अब ये बच्चे जो हैं ये क्या है ये यहाँ पर वो बताता है कि इन बच्चों ने ऐसा लगता है जैसे स्किन पेट थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील कि वो बच्चे उन्होंने ऐसी स्किन पहनी हुई है मतलब वो बिल्कुल माल नरिश चिल्ड्रन है उनकी स्किन के अंदर से बोन्स भी नजर आ रही हैं जैसे आपने कीनिया के या युगांडा के ऐसे बच्चों को देखा होगा जो माल नरिश बच्चे हैं जहां खाने को कुछ नहीं मिलता तो वो बिल्कुल उनकी स्किन के अंदर से उनकी बोन्स भी एज इट इज यू कैन इवन काउंट दैम कि आप काउंट भी कर सकते हो ऐसे उनकी स्किन के अंदर से बोन्स नजर आती है तो उनको देख के भी ऐसा लगता है जैसे कुछ और नए कपड़े बल्कि इन्होंने स्किन को ही कपड़े बना के पहना हुआ है और जिनमें से बोन्स जो है वो पीव आउट मतलब दे आर कमिंग आउट ऑफ द स्किन एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील और ऐसा लगता है उनकी आंखों को देखकर जैसे उन्होंने स्टील के चश्मे लगाए हुए हैं स्टील के चश्मे लगाए हुए हैं मतलब कि उनको कुछ ऐसा क्लियर दिखता ही नहीं है अपनी लाइफ में ऐसे चश्मे लगा रखे हैं उन्होंने विद मेडेड ग्लास जिसके ग्लास जो है वो मेंड करके मतलब ठीक ठाक करके उन ग्लासेस को उसमें फिट कर रखा है वो ऐसे लगाए हुए हैं लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन और uh, उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन की हाँ, मतलब हर जगह से आप ये देखेंगे कि उनकी लाइफ जो है वो uh, उनके उस लाइफ के अंदर कोई भी फ्रेशनेस नहीं है कोई ब्राइटनेस नहीं है किसी भी तरह का कोई न्यूनेस कोई मोटिवेशन कुछ इंस्पिरेशन कुछ नहीं है मतलब वो बच्चे ऐसे रह रहे हैं कि बस हाँ ठीक है खाना मिला खा लिया जैसे घर में हालात हैं वैसे रह लिए और अपना स्कूल में जाने का टाइम मिला तो स्कूल में जाके बैठ गए पढ़ लिया लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको लाइफ में फर्दर आगे फ्यूचर में कुछ करना भी है या नहीं और हम यहाँ पे स्पेक्टिकल ऑफ स्टील्स को हम इस वे में भी देख सकते हैं क्योंकि माल नरिशमेंट की वजह से उनकी आंखें जो है वो धस गई हैं अंदर और धसने से ऐसा लगता है जिससे सिर्फ उनके आउटलाइन उनके आंखों की आउटलाइन नजर आती है ऐसा लगता है जैसे उन्होंने स्टील के चश्मे पहने हुए हैं So blot their maps with slam, sorry, uh, with bended glass like uh, bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. उनका पूरा time, उनकी पूरी life सिर्फ इस foggy slum के अंदर ही निकल जाएगी. अब ये बार बार कहता है कि foggy slum. Foggy slum क्यों कह रहा है? क्योंकि वहाँ पे light कम है, opportunity कम है, उन बच्चों के लिए motivation कम है, कोई inspiration नहीं है. इसलिए उसने उसको बार बार foggy slum का नाम दिया है. So blot their maps with slums as big as dawn. अब वो कहता है ये जो maps हैं ये उनकी life में एक blot blotting means धब्बा कि एक धब्बे का काम करते हैं उनकी life के अंदर जो जो उनकी life as big as dawn कि उनकी life में because these children are malnourished children इनको खाने को कुछ मिलता नहीं है तो इनकी life में sadness ही sadness है कोई happiness किसी तरह की नहीं है कोई enjoyment नहीं है कुछ भी नहीं है तो वहां पे ये जो मैप्स लगे हुए हैं ये एक बहुत बड़ा धब्बे का काम करते हैं क्योंकि उनको ये चीजें दिखाते हैं कि देखो वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं लेकिन उनको इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है उनकी लाइफ तो स्लम में ही है वो स्लम से बाहर निकल के कभी देखते ही नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि स्लम के आगे भी दुनिया है अलस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स विंडो एंड दीज विंडोज दैट शर्ट अपॉन देर लाइफ लाइक कैट कॉम्स अब यहाँ पर फोर्स टेंजा में पॉइंट कहता है कि एक रे ऑफ होप हमें नजर आती है एक आशा की किरण हमें दिखाई देती है कैसे दिखाई देती है कि अगर इनकी लाइफ में जब तक कोई गवर्नर कोई इंस्पेक्टर कोई विजिटर ये ना आ जाए स्कूल में मतलब कि कोई गवर्नर ना आ जाए यानी कि गवर्नमेंट से कोई ऐसी बॉडी कोई हायर लेवल का ऑफिसर यहाँ पे ना आ जाए इंस्पेक्शन करने के लिए 
देखने के लिए विजिट करने के लिए स्कूल में जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम हमें पता चलता है कि कोई सीनियर ऑफिसर या कोई एजुकेशन मिनिस्टर स्कूल में आने वाले हैं तो स्कूल को पहले से ही बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया जाता है सबको सजा दिया जाता है स्पेशली नए नए और अच्छे अच्छे गमले रख दिए जाते हैं दिखाने के लिए या वो ये दिखाया जाता है कि हाँ हमारे स्कूल का एनवायरमेंट बहुत नीट एंड क्लीन है और बहुत सुंदर है तो वही चीजें ये बच्चे कह रहे हैं कि उनकी होप वहां से शुरू होगी जब यहाँ पे कोई गवर्नर कोई इंस्पेक्टर कोई विजिटर यहाँ पे विजिट करने के लिए आएंगे और ये सब चीजें देखेंगे दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटेकॉम्स और ये मैप जो है उनके लिए फिर विंडोज का काम करेंगे यानी उनको भी बाहर ले जाया जाएगा उनको भी बाहर जाके कुछ दिखाया जाएगा एंड दीज विंडोज दैट शट जो मैप अभी अभी क्या है ये मैप जो है वो उनकी लाइफ को कैटेकॉम्स में बंद कर देते हैं शर्ट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटेकॉम्स कैटेकॉम्स क्या होता है उसको वो अंडरग्राउंड सिमेट्री बनाई जाती थी रोमन टाइम पे तो रोम के लोग जो है वो अंडरग्राउंड सिमेट्री सिमेट्री मतलब कि जो डेड बॉडीज होती थी उनको बारी कर दिया जाता था जैसे आपने इजिप्ट में देखे होंगे पिरामिड मूवीज में या पिक्चर्स में ऐसे ही वहां पे रोमन टाइम पे ये अंडरग्राउंड सिमेट्रीज बनाते थे उन लोगों को डेड बॉडीज को अंदर बरी कर देते थे और ये सब कुछ अंडरग्राउंड बनाया जाता था और कोई जाके उनको जाके देख भी सकता था घूम भी सकता था अंदर और ये सब कुछ नोटिस कर सकता था तो दीज आर नोन एज कैटाकॉम्स तो वो कहते हैं कि ये जो विंडोज uh, हैं ये उनकी लाइफ को यहाँ पे लाके बंद कर देती है कैटाकॉम्स में लाके ब्रेक ओ ब्रेक ओपन चिल दे ब्रेक द टाउन अब वो कहता है ये कैटाकॉम्स जो दिखा रहे हैं ये सारी चीजें विंडोज मैप्स ये सब कुछ दिखाया जा रहा है इन सब को तोड़कर इन बच्चों को नेचर में लेके जाओ इनको ओपन एरिया में लेके जाओ यू मस्ट गिव दैम सम अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय देयर लाइफ टू लिव देयर लाइफ अंटिल दे ब्रेक द टाउन इससे पहले कि वो इस पूरे टाउन को ब्रेक कर दें यानी पूरे टाउन को बर्बाद कर दे तोड़ दे बर्बाद कर दे तोड़ दे का मतलब कि वो अपनी लाइफ में कुछ बनने की बजाय कुछ ऐसा कर ले जो उनकी लाइफ को ही बर्बाद कर दे वो खुद ही खराब हो जाए उससे पहले ही हमें ये सब चीजों को चेंज करना होगा एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देअर वर्ड रन एर ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देअर टर्स रन नेकेड इन टू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव ओपन हिस्ट्री देयर लैंग्वेज इज द सन और क्या कहते हैं साथ में पोएट एंड शो द चिल्ड्रन और इन बच्चों को ग्रीन फील्ड ले जाके दिखाओ मतलब इनको ओपन एरिया में लेके जाओ इनको ओपन एरिया में जाके इनको एंजॉयमेंट कराओ जैसे आपको आप लोगों को भी या जैसे आप जब छोटे थे तो उस स्टेजेस पे क्या होता था बच्चों को पिकनिक पे क्यों लेके जाते हैं पिकनिक पे इसीलिए ले जाया जाता है बिकॉज वो रेगुलर एक मोनेटनस टीचिंग से बोर हो जाते हैं बहुत टाइम तक क्लासरूम में ही पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के तो उनको एक ओपन एरिया में लेके जाते हैं उनको एंजॉयमेंट कराने के लिए तो ये कहते हैं कि इनको भी ग्रीन फील्ड में लेके जाए एंड मेक देअर वर्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड उनको ओपन एरिया में घूमने का मौका दिया जाए उनको एक डिफरेंट uh, तरह का एटमोस्फेयर uh, दिया जाए ताकि वो अपने आप नंगे पैर उस पे सैंड पे घूमे उसको एंजॉय करो उसको फील करें एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इन टू द बुक्स और उनकी आंखें जो टंग्स uh, हैं उनकी वो इन बुक्स में ही uh, ना रहकर द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन और ये व्हाइट और ग्रीन लीव्स का मतलब है व्हाइट दैट इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द बुक एंड ग्रीन दैट इज ग्रीन लीव्स ग्रीनरी की तरफ कि वो दोनों चीजों को को रिलेट करके वो ओपननेस में जाके वो ओपन एरिया में जाके पढ़ सके और फिर उनको बुक्स के अंदर भी इंटरेस्ट आएगा वो बुक्स को भी पूरे खुश होके पढ़ेंगे हिस्ट्री देअर्स लैंग्वेज इज द सन और इससे पहले जैसे कि हम चाहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो किसको याद रखती है हिस्ट्री लर्न ओनली द लर्नड पीपल जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उनको ही हिस्ट्री याद रखा करती है तो कहते हैं कि इसी तरह से ताकि हिस्ट्री इनको याद रख सके लैंग्वेज इज द सन हेयर इट इज द सिंबल सन इज द सिंबल ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग कि उनकी लाइफ में भी ऐसी नॉलेज ऐसी लर्निंग सनलाइट की फॉर्म में ब्राइटनेस की फॉर्म में नेचर की फॉर्म में लेकर आई जाए ताकि वो भी हिस्ट्री क्रिएट कर सके सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएट्री एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल नाउ वेल कम टू द पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस पोएट्री सो वेरी first one far far from as you can see f f f jaisa humne pehle padha tha ki agar koi alphabet repeat hota hai then we call it alliteration but here far far is also repeating so we'll call it 
रिपीटेशन आल्सो एलिट्रेशन एज वेल एज रिपीटेशन एक ही लाइन में दोनों पोएटिक डिवाइसेस हमारी हैं देन वी कम लाइक रूटलेस वीड्स अब वो चिल्ड्रन को लाइक रूटलेस वीड से कंपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग द वर्ड लाइक लाइक यहां यूज किया है सो वील कॉल इट सिमिली जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जब कंपेरिजन होता है और लाइक और एज वर्ड यूज होते हैं फॉर द कंपेरिजन वील कॉल इट सिमिली With her way down head, paper sipping boy with rat's eyes. अब यहाँ पे girl को the tall girl with her way down head. उस tall girl को way down head से compare किया हुआ है, comparison कर रखा है. अब may भी उसका way down head है because of illness भी हो सकता है, because of responsibilities भी हो सकता है, maybe because of any tension also. But यहाँ पे comparison किया है. Same way paper sipping boy को compare किया है किससे rat's eyes से. So we'll call it metaphor because यहाँ पे like और as ऐसे कोई words use नहीं किए हैं so this is these are metaphors now squirrels game tree room sour cream walls ये सब क्या है हमें images show कर रहे हैं squirrels game we can imagine tree room sour cream walls gusty waves belt flowery tarleys valleys these all are imagery because we can imagine all such things. So these are imagery. यहाँ पे बहुत सारी imagery इस poetry में use की गई हैं. Imagine करने के लिए हमें visualize करने के लिए. Then in the second stanza we come civilized dome writing all cities. जैसा हमने first poetry में एक पढ़ा था कि जब हम एक मैन की क्वालिटी को एक ह्यूमन और इनह्यूमन क्वालिटीज को कंपैरिजन करते हैं देन वी कॉल इट पर्सनिफिकेशन मींस कुछ बड़ा चढ़ा के हम बताते हैं हियर वी आर सेइंग राइटिंग अब डोम सिविलाइज्ड डोम वो राइट नहीं करेंगे बिकॉज़ दीज आर इनह्यूमन राइट लाइफलेस सो यहां पे इसको राइटिंग ऑल सिटीज मतलब सारी सिटी में वो राइट कर रहे हैं सो दिस इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन बिकॉज़ दीज आर द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस Progress as well as development. Okay, now come to the third and fourth stanza. We can see here again far, far from. So we have already done it. So I don't think that it's uh, necessary to repeat it again. Now uh, we have seen cramped holes, cramped holes. Then fog to endless nights. Again. Uh, a poet is comparing the things, cramped holes, fog to endless nights, spectacles of steel. So these all are metaphor. Because in sabko comparison kiya hua hai, cramped holes kya dikha hai? Unki gharon ko cramped holes se compare kiya hai. Fog to endless nights. Matlab, aisi nights hai, jinko fog se bhi compare kiya hai, aur jo kabhi khatam hi nahi hoongi. And spectacles of steel. Aapne normally steel ke spectacles ya specs ya chashme nahi dekhe hoongi. But yaa us se usko compare kiya hua hai. So these are metaphor. Then we come. So uh, now he says that lives like catacombs. As we have done earlier, like or as जब use होंगे तो हमने आँख बंद करके हमें पता है कि like or as use हुआ है. It means the poet is comparing two things. So वहाँ simply simile आ जाएगा. That's it. We don't have to think it again and again कि क्या होगा कौन सा poetic device है. But like or as आया है तो आपने simile मार करना है. Then come break or break, 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 repetition, run, naked, metaphor, white and green leaves, language is the sun. Now he says white and green leaves, that is images of books and nature. Language is the sun means images of uh, prosperity, brightness, knowledge. So these are the imagery. One more poetic device has been used here by the name. Pun, P-U-N. कहाँ कहाँ use हुआ है? सबसे पहले तो reciting father's gnarl disease, reciting father's gnarl disease. तो वहाँ पे reciting जो word है, it shows the seriousness of the disease. That's why it's called pun. And then sealed in with a lead sky, sealed in with a lead sky. This is also pun. Pun is basically when the poet use some words or to play with words to create the comic or seriousness or ironic effect in the poetry that is known as pun. 
मतलब कुछ वर्ड्स को कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को लेकर पोएट जो है कुछ कॉमिक यानी मजाकिया कुछ सीरियसनेस या कुछ आरनिक इफेक्ट देना चाहता है कुछ अलग ही मीनिंग के साथ तो हम उसको कहते हैं पन सो हेयर वी आर यूज इट ऑल्सो सो वी हैव कम्पलीटेड द पोएट्री एज वेल एज वी हैव डिस्कस द पोएट्रिक डिवाइसेस एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट मी आई बी हैप्पी टू क्लियर यूर डाउट and further i have provided the question answers in the link given below you go through the question answers these are really helpful for to all of you and further now i would like to say that please like share and comment my video so that you can get uh, new updates and if you forgot then please subscribe my channel thank you very much and enjoy learning